不杀你，也不想与你们结仇，那你为什么要来这里？我只是来逃难的，混碗饭吃。混碗饭吃，好。呀！机会厉害了，我不想伤害你们，我只是来天津逃难的。逃难逃不对，也会丢命的。胡元家，我不知道你从哪儿来，但我知道你要到哪儿去。阎王殿的路，你该不会走错吧？我们可以谈谈吗？晚了，太晚了。刚刚跟你谈你不谈，现在你战败了，想跟我谈，我会跟你谈吗？不过，我可以告诉你一个好消息。什么好消息？就是。你们兄弟几个的脑袋，今天有机会挂在我们码头的栏杆上，我多给你面子啊！哈哈哈哈哈哈哈！这，来，来，来。
出什么事？江荣姑娘被一个男不男女不女的人给抓走了。什么？我来好好看看她的模样。不错，长得真不错，连我这个不喜欢女子的人都有点动情了。你放开她，我们平安无事。不管怎么说，香荣姑娘是我们飘香院的人，我是不会让任何人来捣乱我们妓院的生意的。你说她是你老婆？一个男人把老婆送进妓院。怎么好意思再把老婆从妓院里要回去？罢脸兄弟，我真替你丢人。
元甲，你要再往前一步，我就把这铡刀压下去，这里就会血流成河。你们两个贵不贵？喊不喊？要不我一松手，他这个漂亮的脑袋可就搬家了。跪下！跪下！跪下！我告诉你，姓霍的，你要再不跪，我就让他成为一具美丽的尸体。跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！你是英雄，要保护他到底呀、啊！是让他死，还是你下跪？你来选择。元甲，不要！霍元甲，这一场残酷的争斗都是你挑起来的。我来跪，甚至你可以杀了我，只要你放过相荣。你的兄弟都是我杀的，我来承担一切。好啊，你过来躺在这口铡刀之下，我就放了相荣。你说话算话？当然算话乖乖躺下来，我就放他起来。哎，你们竟然在这里！走，快走！结怨太深，怕什么？这些坏人，杀一个是一个，杀掉两个少两个。放他走吧。滚！哎！
们用不着围追堵截。今天，我们就在这天津码头，一决胜负。郭元甲，你果然守时。本来我们想尽快离开这里，没想到你却抢来我的妻子。陈大，你不仁，就别怪我不义。我们决一胜负，老子下了决心，要抢你的码头，把你这群王八蛋全部赶出去。老子要做码头老大这个位置。元昊。叛变了，小英，我告诉过你，我天生就是个叛徒。兄弟们，杀！杀！
！冤家，放开他！你这个混蛋！有种放我们出去
杨强，你们两个没事吧？没事。干净了，一切都干净了。为什么非要流血，才能达到结果什么？我们总是在腥风血雨中相见。也许，这就是我们的命吧。
，小心，那好像是个人。好像是，他怎么一动不动啊？什么人？他飞哪去？有危险！好像是个女的。我看见了，确实是个女的。有人把她放在这里，估计是个阴谋。咱们别过去。赶紧走！我就说别来吧，你偏要来，不听我爹的话。我我们快走吧！你你你你你！你究竟是什么人？你要干什么？你不能不负责任的就走了。你看看地上是什么人？少爷，这肯定是个阴谋。我们快走吧！你要是走了，可就会遗憾终生的。<笑>他是谁？他怎么了？你自己过去看看。别别上当酷啊！我怎么会在这儿？快走，快走！什么人啊？啊，检车人，不是好汉！阿福，快走！小夫人，你怎么成这样了？你究竟是什么人？我是什么人？应该不陌生。今天我们还在你的洞房里见过。如果不是我。你们这对新婚夫妇如何能在这里团聚？作为霍恩帝的儿子
，你确实是个窝囊废。你们究竟要干什么？我们要做两件事：第一，让你们霍家威风扫地，让你们霍家人觉得没有脸面在这个世上活下去，自觉生路。第二，如果你们霍家人没有勇气自己了断，我们就帮你们，一个一个的用特殊的方式来帮助你们。我们霍家与你们无怨无仇，你们为什么要这样对我们？这不是仇不仇的问题，这是江湖，江湖上的规矩。霍元甲，新婚之夜，你是第一个祭刀的人，受死吧！哎，你们不要过来，我会功夫。你会霍家功夫？对，霍家功夫。好，我就要找霍家功夫练练拳脚。来呀、啊，来。少爷，阿福被你击中的时候到了，你记住，给阿福一块好棺材就行了。哎，我不活了！阿福，霍家功夫，这哪是霍家功夫？来来来来来来来来，阿福，来去，去你的！你会霍家功夫？来来来来来来来来。阿福，阿福，阿福，这就是霍家功夫，见识了。你们为什么这样逼我们？我们霍家只是诗书耕读的平民百姓，哪会有什么功夫啊？你们霍家藏不住了，诗书耕读的平民百姓，你骗不下去了。还有你这个小媳妇儿。我们已经领教过他的厉害了，出手吧，霍元甲！让我看看你的霍家迷踪拳练到什么火候了。霍家迷踪拳，别装糊涂了，出手吧！君子动口不动手。我呢？呀！个媳妇儿，让媳妇儿来卖命，你活着还是个男人吗？咦，霍元甲，他们霍家男人都是窝囊废呀！小子，出手啊！我没有理由打你，你也没有理由打我。打你不需要理由。住手
！你们欺负一个不会武功的人，算什么好汉？嗯。<笑>哎，嫁给那个窝囊废干嘛？嫁给我多好啊！啊啊！是可杀不可辱。呀弟兄们，尽量的吃啊，好好的享受啊！嗯，真香，我早就饿了。<笑>在郭家就是好，仓房里有几大段的粮食，几辈子都吃不完。圈里有羊有猪，够我们大吃大喝几天的。享福，好好的享福。少<笑>爷<笑>，你说这叫怎么回事？大喜的日子大灾大难的，我就知道。碰见死人准备好事儿，少爷，你可一定要挺住！老爷现在已经下落不明了，你要再有个三长两短的，阿福可怎么是好啊？阿福，我没大碍，我只是担心我爹，半路上会不会有什么不测？那少爷，我们现在怎么办呀、啊？大哥和三弟到现在都没有回来，只怕路上会有变化。我吃完了，我们再好好玩玩他们。霍家人不可小瞧，你看
他们潜伏在小南河村十几年，把自己保护的不露一点风声，不是一般人能够做到。还有，这个霍元甲，你和他交过两次手，他竟然没有露出一点会功夫的蛛丝马迹，可见，可见不是一般的高手。你说的对，我们这吃饱喝足了，我得好好折磨折磨他们了。我就不相信这个霍元甲不出手，只要他一出手，我们就杀了他。你说呢，大哥？好。我们就好好陪他们玩玩，对，玩玩。嗯、霍元甲，这就是江湖，不是你爹让你考状元能学到的本事。我不明白，他们是什么人？他们到底和我们霍家有什么深仇大恨？为什么这样对待我们？他们是谁重要？当然重要。逃命才是最重要的。让你受苦了，我喜欢这样。窝囊废，我就不信你还能憋多长时间。我真的不明白，你们说的是什么？什么霍家拳，什么功夫，我都听不懂，我也不会。不会，不会，不会，我们怎么会来杀你啊？出手吧！我不打一个没有功夫的人。我们也不能在江湖上留下坏名声。你放过我们家少爷吧，他真的不会功夫啊！放了他，啊？那就让他拿出真功夫来，打赢我们兄弟几个，是他唯一的出路。大哥，我先来。霍元甲，起来啊！少爷，少爷。起来！你要是个男人，你就快站起来！快起来啊！赵爷，霍元甲，你不能趴着。站起来！起来！起来！起来！起来！霍元甲，站起来！我喜欢勇敢的男人。要是一出手，什么都没了。还有哪个美女愿意让我抚摸她漂亮的脸蛋呢？啊，这位大爷，你不能这么坏啊！我不是坏，啊，我只是用坏人的方法满足正常人的欲望。你住手！要不你你就来摸我吧！我呸！你个胖子，你别恶心我行不行？嗯嗯嗯，小心我杀了你！哎呦，有本事你来呀、啊，来呀、啊！你个混蛋，混蛋！不能这样啊！你住手！你住手！欺负一个女人，你算什么好汉呀？
穆恩蒂的儿媳妇就是漂亮，可是没想到，在他儿子的新婚之夜，这肥肉吃到了我这个癞蛤蟆嘴里啊！啊！<笑>信不信？你再往前一步，我咬断你的脖子！嗯，烈性，好，好，我就喜欢这样的啊！混蛋，我掐死！住手！快住手！莫元江，少爷，住手！你们快住手啊！这是为什么呀？莫元江。被打成这样还不出手，看来这小子真的不会功夫。也许你是对的，看起来我们在这里真是浪费时间。要不然干脆一刀解决了他，尽早走人。我怎么就是有点不相信？这还要怎么相信？这不明摆着吗？干掉吧，大哥，我有个小要求。说。这个小娘子死了有点挺可惜的，要不然就把她赏给我们三个兄弟吧。我们的规矩，她必须死，要不我们就有危险；要不然，让她反死个时辰。啊，好吧，快点，我来解决这个火焰甲。好，大哥。火焰甲。受死吧！你们这帮混蛋！快你们不给我！你们这帮混蛋！放开他！放开他！你们放开他呀！快点！放开！快走！放开！这女的先给我放了，这个你管不着。哦，这事儿刚好归我管。我们小南河村有个土地神，那就是我陈龙，我要保护村里的每一个人。你狗拿耗子多管闲事，赶快给我滚！看来你这只耗子今天想在我的地盘成精啊！我杀了你们再说。兄弟们，给我打！我来。啊啊
，小夫人，小夫人，小夫人，小夫人，小夫人，小夫人，小夫人。小夫人，你没事吧？不许叫小夫人，谁是你小夫人？跟你，阿福，我我来帮你。好，杨大夫，来帮我把绳子解开。啊，我我都被绑着，我怎么给你解啊？那你怎么帮我？啊？我就站在你面前，要看，让他们看我。傻瓜，来，用你的嘴帮我把绳子咬开。啊，快点，来，快。哦哦小夫人，回去，死光头！呀！谢谢你，乾隆兄弟，谢就不必了。但你得承认，这陈龙是个英雄。是是，你的确是个英雄。
你们为何打死了他？刚才他差点杀了我们，可是你们杀了他，这是犯法的。胡元甲，别布置好赖。要不是我们赶来，现在他们已经把你给杀了。那现在怎么办？你说怎么办？你要不要向官府告发我们呢？我想你也没蠢到这个地步。行了，剩下的事儿你自己处理吧。我们走了。他们怎么办？你自己看着处理吧。不过霍元甲，你给我记住了，不管你们霍家多么有权有势，都离不开我们这些英雄好汉的帮忙，知道吗？弟兄们，走。赤龙，等等，你们不是英雄好汉吗？谁啊？帮我个忙。你说，帮我审问这两个人，问问他们究竟要干什么，为什么下如此杀手？我来审他们就能说实话。他们要是不说的话，就杀了他们。霍元甲，你这老婆可不怕杀人呐！你<笑>。还不肯说是吧？来，给我先打这小子一回合。好嘞。嘿嘿嘿嘿。老头，好几个乾隆！我知道你的名字。从今天开始，我们结仇。我们这一辈子没完了。<笑>结仇？他说跟我结仇，我怕跟你结仇啊？小样，还这辈子。我让你今天就过完这辈子，信不信？杀！你坏了江湖的规矩。这江湖上是怎么个他奶奶的规矩啊？大路朝天，各走一边。你为什么多管闲事？你放屁！在我小南河村地盘上发生的事儿，算我陈龙多管闲事？你脑子有病吧？打打打打打！你打死我，我也不会告诉你的。但是。霍家的命数已尽了，今天不死，明天必亡。你胡说八道！你你你，就你也想灭了霍家？哎呀呀，一边去！说那话也不怕扯了舌头。你们的死期就要到了，马上还会有人冲进来，要了你们的命。他们马上就来了。这些人比我们的功夫高，比我们的功夫强，比我们更加血腥。你们谁也跑不了，都得和霍家一起死。做霍家的陪葬。<笑>你说那么多有什么用？说破大天，先死的还是你们。陈大哥，我有个办法。你有什么办法？把他们拉到不同的房间，分开审问。老、嗯、师、嗯嗯嗯，兄弟。人活着多不容易，你为什么想要死呢？谁说要死了？你的朋友已经被砍头了，你不说，也会被砍头的。你们真的杀了他？你们也在杀我们，我并不想杀你，所以你要告诉我事情真相。你们为什么要杀我们霍家？我们霍家和你们有什么深仇大恨？不是我们要杀你们霍家，而是有人要我们杀你们霍家。是谁？不知道。他们怎么告诉你们，让你们来杀我们的？兄弟，你说吧，我保证你不会死。我知道你和霍家没有仇恨，是有人派你来的。你们不要听蓝脸人的话，他在骗你们。其实你是在骗自己，你为了钱就取别人性命，那是不是我给你钱，你就可以放过我们霍家？不是你想的那么容易。为什么？我们放掉了你们，他们还会派别的人来。我们在江湖上的名声也就全臭了，今后在江湖上还怎么做生意？你知道他还派了别的人来？我知道会有三批人来做这个生意，我们只是杀掉霍元甲，别的事情不管。如果我们两三天还不回去，他们就会另想办法，同时还会派人到这里来。他们是什么人？我不知道。我会给你更多的钱。干我们这行的也要讲信誉，不能两边吃。我上了你们的当，告诉了你们这么多。他们究竟是什么人？听说过一些。听说什么？是个很有钱的人。据说
他出手的银子是按车算的。天哪，皇帝也不会这么大方，他和我们霍家有什么深仇大恨，才会下这么大力气？那么说，挂死人，抓走我父亲，都是这个人干的？应该是。那我父亲、哥哥、弟弟，现在都存在着危险，对吗？第一关过了，可惜不得不杀人。我不希望杀人，可不杀就无法取得安宁的时候，就要杀。大八连，我劝你快把农公子放了。龙进尊就在这里边，有种，你就来呀
君。